Hi guys, good afternoon everyone. Welcome to an academy. My name is Shivangi Gautik and in this uh, quick session we will be revising about important government schemes specifically related to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Kal Ministry of Agriculture and Farmers Welfare is related important two schemes we will discuss. Today we will discuss three or four schemes. But in this way, this is our quick revision in 10 minutes. All the ministries have the important schemes for the year 2020-21. We will discuss all of them specifically for 2021 prelims. Before I begin, just a quick quick reminder about the new badges that we are starting from today, that is the 4th of August. For 2023, we have taken 1-year interview badges in Hindi and English. Apart from that, we have taken an MCQ badge for 2021. We have taken a prelim score boost for the final boost for 2021, Hindi, English and Bilingual. On that note, starting with the class. So, today we will discuss the scheme of the Agriculture and Farmers Welfare Ministry. It is the scheme where the formation and promotion of 10,000 new farmer producer organizations के लिए इसको launch किया गया था। ये जो 10,000 FPOs हैं, ये किस तरीके से form करे जाएंगे? इसकी कौन सी noble agency हो? किस reason की वजह से इसको form किया जा रहा है? Aim क्या है इसका? Let's take a quick look at all of it. तो अगर हम बात करें government of India की, ये जो scheme आई है, over a period of five years, 2019 से लेकर 2024 तक, ताकि farmers की economies को scale up किया जा सके, ताकि farmers के पास एक प्रेजेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड उसमें अपना इनकम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं उस रीजन की वजह से दस हजार एफपीओ उनको दिए जाएंगे या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया जाएगा ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है दैट मींस 100 परसेंट जो पैसा होगा सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जाएगा दी एंटायर फंड गोस फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट्स ओन पॉकेट अब एपीओस किस तरीके से काम करेंगे कहाँ पे रजिस्टर होंगे व्हाट विल बी द प्रोसेस फॉर इट तो अगर हम एपीओस की बात करें जितने भी एपीओस होंगे ऑल द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये रजिस्टर किए जाएंगे कंपनीज एक्ट के तहत साथ ही साथ में जितने भी फार्मर कोऑपरेटिव है उसको भी रजिस्टर किया जाएगा एज पर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो ध्यान देंगे कि हर स्टेट में डी रेकग्नाइज्ड नंबर ऑफ कोऑपरेटिव जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं फार्मर्स के जितने भी ऐसे एपीओस हैं तो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन दे शुड बी देयर ठीक है अब कौन सा मेजर इसमें नोट एजेंसी होगी किस तरीके से काम किया जाएगा तो यहाँ पे जितना भी वैल्यू चेन लिंकेज का काम होगा दैट विल बी डन बाय नाफेड नाफेड सबसे इम्पोर्टेंट काम करेगा कि स्पेशलाइज्ड एफपीओस को फॉर्म करेगा अब हमको क्यों इन स्पेशलाइज्ड एफपीओस की जरूरत है मेजर रीजन क्या होगा स्पेशलाइज एफपीओस का जहां पर भी हम लोगों को मार्केट हो गया एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन हो गया वहां पर प्रॉपर लिंक चाहिए मतलब किसी भी तरीके से अगर फार्मर जो कंज्यूमर हम लोगों को लिंक चाहिए प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक किसी भी एग्रीकल्चरल आइटम का एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी अलाइड एक्टिविटी का उस पर्टिकुलर पार्ट में ना फिर एक मार्केट प्रोवाइड करेगा वैल्यू चेन लिंकेजेस प्रोवाइड करेगा इन सारे एफपीओ को अब इससे फायदा ये होगा कोई भी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस चाहिए फ्रूट ग्रेन चाहिए किसी भी पार्ट में फार्मर्स ने जो भी प्रोड्यूस करा है उसको एक प्रॉपर मार्केट मिल जाए उसको एक प्रॉपर थ्रू ई मार्केट और थ्रू वेरियस अदर वैल्यू चेन ताकि द सप्लाई चेन शुड नॉट बी डिस्ट्रॉप्टेड इन द केस ऑफ कोविड और इन द केस ऑफ लॉकडाउन उस पर्टिकुलर केस में एफपीओ को फॉर्म किया जाएगा और नाफेड इस चीज पर ध्यान देगा अनादर इंपॉर्टेंट पार्ट में उपयोग नाफेड रजिस्टर किया गया था फॉर्म किया गया था ऐसे पांच हनी एफपीओ उन्होंने फॉर्म करे थे हनी एफपीओ से सिंपली इन द पार्ट की जो भी हनी से रिलेटेड एनी पार्ट जहाँ पे हनी का जो भी सेल होता है हनी का प्रोडक्शन से लेके सेल तक सारा का सारा काम नाफेड इन एफपीओ के थ्रू करवाता है प्रेजेंटली वी हैव दीज एफपीओ इन उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान बिहार एंड वेस्ट बेंगाल सो आप ये चीज देख सकते हो कि सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए नहीं बट ऐसा कोई भी सेक्टर ऐसा कोई भी फूड आइटम विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और एनी अलाइड सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर उसके लिए इन एफपीओ का फॉर्मेशन किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा थ्रू नाफेड दैट देर इज अ प्रॉपर वैल्यू चेन देर इज अ प्रॉपर मार्केट देर इज अ प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर ऑल द एफपीओ जो भी चीजें ये एफपीओ प्रोड्यूस करते हैं ठीक है मूविंग अहे एफपीओ जो होंगे इसको प्रमोट किया जाएगा अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो जैसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट से लेट से अगर हम बात करते हैं मैंगोज की तो मैंगोज अगर हम बात करें अल्फोन्सो मैंगोज रत्नागिरी के सबसे ज्यादा फेमस है तो फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रत्नागिरी लेट से द एफपीओ जो वहां पर फॉर्म होंगे वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं इसी तरीके से एफपीओ के जब भी हम प्रमोशन की बात करते हैं इंश्योर किया जाता है ये जो क्लस्टर्स बनाए जाएंगे ये स्पेशल करेंगे बेटर प्रोसेस करेंगे मार्केट करेंगे ब्रांड करेंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट का जो भी सबसे फेमस प्रोडक्ट होगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर किसी भी उसके पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड 
नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी जो होगी एनपीएमए ये एंगेज करेगी कि प्रॉपर गाइडेंस कैसे देनी है इन एफपीओ को फार्मर्स को किस तरीके से समझाना है कोऑर्डिनेट कैसे करना है कंपाइल कैसे करना है अलग अलग इन्फॉर्मेशन को जितना भी एफपीओ से रिलेटेड है मेंटेन कैसे करना है एक पूरा इन्फॉर्मेशन सिस्टम कहाँ पे किस पोर्टल के थ्रू कहाँ पे सारा का सारा डेटा आना चाहिए और मॉनिटरिंग किस तरीके से करनी है कि एक साल की फसल कितनी आई कितना एक्सपोर्ट किया गया कितना डोमेस्टिक प्रोड्यूस के लिए रखा गया Moving ahead to the next scheme, the second scheme that is important from the national um, from the Ministry of Farmers, Agriculture and Farmers Welfare is the National Agricultural Market. ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जहाँ पे फंड किया जाएगा एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से ये जो ए आई टी एफ है इसको स्पेसिफिकली फॉर्म इसीलिए किया गया था ताकि ई नाम एक पोर्टल बनाया जाए जो कि एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल होगा विच विल नेटवर्क दी एक्जिस्टिंग एपीएमसी जितने भी एग्जिस्टिंग एपीएमसी है उसको नेटवर्क किया जाएगा सारे के सारे मार्केट यहाँ से कनेक्ट किया जाएगा ताकि एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन पाए फॉर दी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज जितने भी स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको कोई ऐसा लॉस नहीं होना चाहिए उनको एक जेनुअन प्राइस मिलना चाहिए फॉर द सेल एंड द एक्सेस ऑफ मार्केट तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स वॉट हैपन जितने भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं कई बार दे डू नॉट गेट द जेनुअन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट दे डू नॉट गेट द मार्केट उनके पास फसल होती है उनके पास फूड ग्रेन होते हैं बट दे डू नॉट गेट द एक्चुअल मार्केट जहां पे वो उसको सोल्ड कर पाए एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उनको काफी ज्यादा लॉसेस होते हैं ताकि ये दिक्कत ना आई स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम को सिलेक्ट किया गया एज ए डीड एजेंसी जिसके थ्रू नाम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि एक जेनुअन प्राइस डिस्कवरी होनी चाहिए ताकि फार्मर्स के पास ज्यादा ऑप्शन मिल पाए सेल के लिए वो ज्यादा बड़े मार्केट्स को और इन टर्म्स ऑफ मार्केट्स ऑल्सो मोर नंबर ऑफ मार्केट्स दे कैन एक्सेस नेन काम से नादो इंपॉर्टेंट स्कीम विच इज द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अगर हम इस स्कीम की बात करें ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब हो गया यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट के बीच में फंड का शेयरिंग की जाएगी और ये जो शेयरिंग है ये डिपेंड करेगी स्टेट टू स्टेट यूटी टू यूटी मेजोरिटी अगर हम सेंट्रल सेक्टर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात करें मेजोरिटी स्टेट्स में जो रेशियो होता है वो सिक्सटीज टू फोर्टी होता है ठीक है और अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें अगर हम हिटी स्टेट्स की बात करें या फिर हम यूटीज की बात करें स्पेसिफिकली जो भी यूटीज को बताया जाता है वहां पे सेंट्रल ईस्ट टू स्टेट की शेयरिंग नाइनटी ईस्ट टू टेन की होती है ठीक है अगर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करें तो ये इंटर मिनिस्टेरियल स्कीम है इंटर मिनिस्ट्रेटर स्कीम की अगर बात करेंगे इसमें बहुत सारी ऑन गोइंग स्कीम्स को अमालगमेट करके बहुत सारी ऑन गोइंग स्कीम्स को एक साथ लाकर इस स्कीम के अंडर लाया गया है सो दिस इज बेसिकली वन मेजर स्कीम अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंडर बहुत सारी स्कीम्स आती हैं जैसे हमारे पास आती है इसके अंडर एक्सेलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑन फार्म वाटर वाटर मैनेजमेंट कॉम्पोनेंट है इसमें कुछ कुछ कॉम्पोनेंट है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के जो कि एन का मेजर पार्ट बनते हैं तो जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज का उसके कुछ कुछ कॉम्पोनेंट्स उसका जो एक मेजर मिशन है द नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर उसके कुछ कुछ कॉम्पोनेंट्स आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में देखने को मिलेंगे अब वाटर बजटिंग हर सेक्टर में की जाएगी स्पेसिफिकली हाउस होल्ड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज इसको प्रमोट किया जाएगा साथ ही साथ में एक लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड को लेकर आया जाएगा जिसको पीएम के के थ्रू जो कि नाबार्ड फंड करेगा फास्ट ट्रैक करेगा इम्प्लीमेंट करेगा जितने भी मीडियम साइज इरीगेशन प्रोजेक्ट है मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट है उनका काम कैसा चल रहा है कहाँ पे उनकी उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस रोक गया था कोविड की वजह से लॉकडाउन की वजह से उसको कितना जल्दी कंप्लीट किया जा सकता है फंड की कमी की वजह से काम नहीं हो पा रहा या जो भी ऐसे रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं उस पर किस तरीके से हम क्विकली इन सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं मेजर एम की बात करें किस रीजन की वजह से आई सीलियन फीचर्स को हमने स्कीम के देख लिए अगर हम बात करें एम की किस रीजन की वजह से स्कीम को लाया गया सबसे इंपॉर्टेंट एम है कि ये स्कीम एक कॉन्वर्जेंस अचीव करना चाहती है इन्वेस्टमेंट में इरीगेशन के लेवल पे ठीक है डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया सब डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया कि कहाँ पे हम वाटर यूज प्लान को एक मिटिकेटेड तरीके से एक स्मार्ट तरीके से यूज कर सकते हैं जितना भी इन्वेस्टमेंट इरीगेशन में आ रहा है हाउ मच ऑफ दैट एक्चुअली कम्स इन आउटपुट लेट से वी हैव हंड्रेड रुपीज एस इनपुट तो उसका आउटपुट कितना आ रहा है कितने डिस्ट्रिक्ट में कितने सब डिस्ट्रिक्ट में वो जा रहा है पहला चीज दूसरा चीज उससे रिलेटेड जो आउटपुट है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड वो किस तरीके से हो रहा है ठीक है so this was the set of the schemes that I had for today कल फिर मिलेंगे कल हम discuss करेंगे about ministry of आयुष और उसके जो भी important schemes थे before I wind up just a quick quick reminder a quick heads up about mega combat that will take place on the 8th of August इसमें enroll करने के लिए आप